Namaskaram dearest viewers. Thank you for choosing to watch this program. Program Peru, Five Elements of Success. Five Elements of Success and Edmana Program Peru. Hirozu Episode 1. Episode 1 Yoka topic Peru. Five facts to understand the significance of patience in life. Five facts to understand the significance of patience in life. Maluksa Ribir Chesanandi, topic Peru. Five facts to understand the significance of patience in life. And Jivitam Lo, patience taluku, significance. And importance, pramukhita, vilua. Five facts, manakthili chestai. Five elements of success in a program lo, first episode lo, patience ne tis kunam. And opika orpu sahanam. Then kisamanjan twenty five facts. ये five facts हैं यंदु को ओपिका लेदा और पूछ सहनम हो माने जीवन में लो चाला चाला विलवाइन दो important आइन दो माने को तेली चीज़ तंदी मुंदे का patience ने correct का अर्धन चीज़ करना वाटे सहनम और पूछ ओपिका ने correct का अर्धन चीज़ करना अधेन टर्नी माँ को ओपिका और पूछ सहनम वाटे तेली दान कुंटन ना रहा था ने ना आला आनट ले दानी ओ मैंने कुछ गुरुत्व कोस्ता है, मोड़ विशाल गुरुत्व कोस्ता है। ओपी का अनेका ने बरिंचडम, ओच्च कोवडम, वेच उन्नडम, या वेच वेच चूसतो उन्नडम। ये वेच उन्नडम, अंटे वेट छेडम, बरिंचडम, हम्म, एंड ओच्च कोवडम अनेक टुंडे विशाल ने मानो ओर पू सहनम अनेक टुंडे अद्भुत में नोट को क्वालिटी योरे ना गुड़ा और पुत्र अठे और चुकुंटो उन्नड़ाम भरिंच चुकुंटो उन्नड़ाम वेज चूस तो उन्नथा रांडे अंदर के गुड़ा फास्ट का रिजल्ट्स रहा वाले इंस्टेंटेनियस का जरी पॉल पन लो अलाउन कुंटो उन्नड़ाम यंदु को डीमोटिवेट होता है कास्ट पेशेंट का उन्नड़ नायना कास्ट सहनम कलीगुंड अधिक अद्भुत में ना चाला चाला मुख्य में ना क्वालिटी एंड तेलिसना कोड़ा मनो हम सहनंगा और पुगा उन्हें टाइने की इंटरेस्ट चुपिंचों मुगचुपम इन्द कनी इन्द कंटे और पु अनेकाने ओच्च कोड़म बरिंच कोड़म वेच चुट डमने मूड विशाल मन को डायरेक्ट गानो इंडर गानो मन में दर लोग किंचे सर ऐसा � ये फाइव एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस अने प्रोग्राम द्वारा पेशेंस ने फर्स्ट टाइप गति इसको टाइम के कारण में इंटेंट है ये कुंडल आप वो एपिसोड्स निकोड़ा चाला सहनंगा और पुगा मेर वाच शेयर लंटे छोड़ा लंटे अंदर लोन पर ब्रह्मांड में पर विषय लंटे तेल्स को ने मी को मी लाइफ के अप्लाई चेस को ने ग्रेट अर्धन का वाला लंटे पूर्ति का अर्धन का वाला लंटे दानी प्रॉपर का डिफाइन चाहिए लंडी मुंडो मने ऐन चेस दाम पेशेंस नी डिफाइन चेस दाम पेशेंस अंटे एंटी और पूर्ण सहनम ओपिका अंटे एंटो दानी डिफाइन चेस दाम इट इस द डायनामिक टेंडेंसी आर द डायनामिक क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टे काम ड to the dynamic quality or tendency of a person to remain calm or stay calm, to be driven, to be optimistic, to be enthusiastic and uh, positive to achieve a goal. Okay, goal ni achieve chayodan kosam, manamu calm ga unda galgali, optimistic ga unda galgali, enthusiastic ga unda galgali, positive ga unda galgali. And internally, uh, internal drive or driven, you should be, you should stay driven. And the other thing is that you should be able to do it. And 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 you should be able to do it. Patience and tainty, it is the dynamic tendency or quality of a person to remain calm, optimistic, enthusiastic. Driven and positive to achieve a goal. So, Miru Opikaga Unna Nandi Sahana Mundandi Antunar Kani Santoshanga Leru Anandanga Leru Ante 
దాని అర్థం మీరు నిజానికి ఓపిక పట్టట్లేరు ఓపికగా ఉంటే మీరు ఎంతుజియాస్టిక్గా ఉండాలి ఎంతుజియాజం అంటే మీకు తెలుసు కదా సంతోషం ఆనందం సంబరం ఇవన్నీ కలిపినటువంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫీలింగ్ ఓపికగా ఉన్నారు కానీ సంతోషంగా లేరంటే మీరు ఓపికగా లేనట్టు ఎలాగైనా సాధించి తీరాలనేటువంటి ఆకాంక్ష ఉంది కానీ ఓపికగా ఉండట్లేరు అని అంటే సరైన ఓపిక కాదన్నట్టు అయితే ఈ పర్టికులర్ ఎపిసోడ్లో ఫైవ్ ఫ్యాక్ట్స్ని గురించి మనం చర్చిద్దాం ఈ ఫైవ్ ఫ్యాక్ట్స్ మనకు లైఫ్లో పేషెన్స్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఓపిక ఓర్పు సహనం యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్తాయి మొదటి ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ వచ్చేసి పేషెన్స్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ హెల్త్ పేషెన్స్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ హెల్త్ అంటే ఓపిక ఓర్పు సహనం మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది ఆరోగ్యం అనగానే కాళ్ళు చేతులు శరీరం అనుకుంటాం అఫ్ కోర్స్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఒకటి కానీ ఒక హ్యూమన్ బీక్ సంబంధించిన వరకు ఇంకొక ఆరు రకాల హెల్త్స్ ఉంటాయండి ఫిజికల్ హెల్త్ ఎమోషనల్ హెల్త్ సోషల్ హెల్త్ మెంటల్ హెల్త్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ అండ్ స్పిరిచువల్ హెల్త్ మీరు ఓపికగా ఉన్నట్టయితే ఈ ఆరు రకాల హెల్త్స్ని ఈ ఓపిక అనేటువంటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి గుణము లక్షణము టెండెన్సీ ఈ ఆరు రకాలైనటువంటి ఆరోగ్యాలని ఆరోగ్యాన్ని ఆరోగ్యాలని మెరుగుపరుస్తుంది దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ వన్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ తర్వాత పేషెన్స్ ట్రిగర్స్ ఏ అన్ అచీవర్స్ యాటిట్యూడ్ పేషెన్స్ ట్రిగర్స్ అన్ అచీవర్స్ యాటిట్యూడ్ అచీవర్ అంటే విజయం సాధించేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి విజ విజయాన్ని అందిపుచ్చుకునేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి విజయస్తుడు అనేటువంటి వర్డ్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ విజయస్తుడు అనుకుందామంట అచీవర్ సాధించేటువంటి వర్డ్ పేషెన్స్ ట్రిగర్స్ అండ్ అచీవర్స్ యాటిట్యూడ్ ఒక అచీవర్కి ఒక విజయం సాధించేటువంటి వ్యక్తికి ఏ మైండ్ సెట్ అయితే ఉంటుందో ఏ థాట్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుందో దాన్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది పేషెన్స్ పేషెన్స్ తాలూకు సహనం ఓర్పు తాలూకు రెండవ ఫ్యాక్ట్ ఇది మూడవ ఫ్యాక్ట్ పేషెన్స్ మేక్స్ యూ టు రెస్పాండ్ మీరు ఓర్పు ఓపిక సహనం ఏదైనా అనండి అది కనుక కలిగి ఉన్నారు కనుక ఉన్నట్టయితే పేషెన్స్ విల్ మేక్ యూ టు రెస్పాండ్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో మనం రియాక్ట్ అయ్యాము అంటే అనాలోచితంగా వివేకాన్ని ఏమాత్రం జోడించకుండా మూర్ఖంగా ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసే ప్రయత్నం చేసామన్నమాట రియాక్ట్ అవుతే నో ఆలోచన నో విజ్డమ్ నో వివేకం నో విచక్షణ ఇవేవీ లేకుండా ఒక సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే అకన్స అసలు కంప అదే అసంకల్పితంగా అనే పదం ఉంది అసంకల్పితంగా మనం అలా చేస్తే కనుక అప్పుడు రియాక్ట్ అయినట్టు పేషెన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అని అంటే పేషెన్స్కు గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే పేషెన్స్ మనల్ని రెస్పాండ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది ఒక సిచ్యువేషన్లో మనం ఏదైనా చేయాల్సి వస్తే దానికి ఆలోచనను జోడించి వివేకాన్ని జోడించి తెలివిని జోడించి నిదానంగా ప్రశాంతంగా ఆ సిచ్యువేషన్ని హ్యాండిల్ చేసే ప్రయత్నాన్ని మనం రెస్పాండింగ్ అంటాం పేషెన్స్ మేక్స్ యూ రెస్పాండ్ ఓపిక మీరు రెస్పాండ్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తుంది దానివలన మీరు చాలా అడ్వాంటేజ్లో ఉంటారు నాలుగవది పేషెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే పేషెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే రిలేషన్షిప్స్ అంటే మీకు తెలుసు సంబంధ బాంధవ్యాలు మనం సోషల్ ఎనిమల్స్ సొసైటీలోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది సోసైటీలోనే ఉంటాము నలుగురితో పరిచయాలు సంబంధ బాంధవ్యాలు సరిగా ఉండాలి ఎవరికైతే పేషెన్స్ ఉండదో ఓర్పు సహనం ఓపిక సరిగా ఉండవు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తొందరపడి ఒక జడ్జ్మెంట్ చేసేస్తారు ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చేస్తారు మిగతా వాళ్ళని తొందరగా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు అయ్యేసరికి అక్కడ కేవలం పేషెంట్గా ప్రశాంత ఓపికగా లేకపోవడం వలన ఓర్పు అనేటువంటి లక్షణం గుణం లేకపోవడం వలన సంబంధ బాంధవ్యాలను చెడు కొట్టుకునేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అలాంటి ఉదాహరణలు మీరు చాలానే చూస్తూ ఉంటారు ఇది ఫోర్త్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే పేషెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ వే ఫిఫ్త్ది పేషెన్స్ షేప్స్ టాలెంట్ ఇన్ టు అచీవ్మెంట్ పేషెన్స్ షేప్స్ టాలెంట్ ఇన్ టు అచీవ్మెంట్ టాలెంట్ అందరికీ ఉంటుంది ఆ టాలెంట్తో పాటు ఎవరికైతే పేషెన్స్ ఓపిక ఓర్పు ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే ఆ టాలెంట్ని కాస్త అచీవ్మెంట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోగలరు సో పేషెంట్ పేషెన్స్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాల్యుబుల్ సిగ్నిఫికెంట్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను ఆ స్టోరీ పేరు త్రీ హెన్స్ త్రీ ఎగ్స్ అండ్ త్రీ జెంటిల్మెన్ అంటే మూడు హెన్స్ మూడు ఎగ్స్ ముగ్గురు జెంటిల్మెన్ 
ఒక స్వామీజీ తన శిష్యులతో పాటు ఒక గ్రామానికి వెళ్తాడు వెళ్ళిన తర్వాత శిష్యులు అడుగుతారు స్వామీజీ మీరు అడపా దడప ఓర్పు ఓపిక సహనం గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తుంటారు అందులో ఏముంది బ్రహ్మ పదార్థం అంటే ఓపిక అనేటువంటిది లేకపోతే మనిషి ఎదగడా చేయడా అసలు ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఆ గురువు గారు ఏం చేస్తారంటే ఊర్లోకి వెళ్ళని తీసుకెళ్తాడు తీసుకెళ్లే ముందు ఒక మూడు కోడి పెట్టెలని త్రీ త్రీ ఎగ్స్ని విడివిడిగా తీసుకెళ్ళి ర్యాండమ్గా ఒక ముగ్గురు జెంటిల్ అంటే ముగ్గురు యువకులను పిలుస్తాడు ఆయన గురువు కాబట్టి ఆయన ఆయనకు ఒక సపరేట్ విలువ గౌరవం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చేస్తారు ఆయన ఏమంటాడంటే మీకు ఇవి ఫ్రీగా ఇస్తున్నాను మీకు ఏం చేయాలనిపిస్తే చేయండి అని చెప్పేసి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి ఒక హెన్ త్రీ ఎగ్స్ ఒక హెన్ త్రీ ఎగ్స్ అట్లా ముగ్గురికి విడివిడిగా ఇచ్చేస్తాడు ఇచ్చేస్తే ఒక ప్రబుద్ధుడు ఆ రోజే ఆ మూడు కోడిగుడ్లను బాయిల్ ఎగ్స్గా మార్చేసి మూడు పొడ్డులకు ఒక్కొక్క బాయిల్ ఎగ్ని తినే తినేస్తాడు అది చాలా తిన్నట్టు చాలా తిన్నట్టు సాయంత్రం పూట ఆ కోడిని కాస్త ఆ హెన్ని కాస్త చికెన్ బిర్యానీగా మార్చేసుకుంటాడు అయిపోయింది ఒక్క రోజులో మొత్తం స్టోరీ రెండవ వ్యక్తి మూడు ఎగ్స్ ఉన్నాయి ఒకే రోజు ఎందుకు నేను తినాలి అని చెప్పేసి ఒక ఎగ్ని బాయిల్ చేసుకొని మిగతా అగ్ని మిగతా రెండు ఎగ్స్ని అలా దాచి ఉంచుకొని రెండవ రోజు ఒక ఎగ్ని మళ్ళీ మూడో రోజు ఇంకెక్ ని మూడు ఎగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక మిగిలింది ఆ కోడి మాత్రమే నాలుగో రోజుకి వీడు చికెన్ బిర్యానీ దారి పడతాడు స్వాహ వేడి స్టోరీ అయిపోయింది ఇక ముగి మూడో వాడు మాత్రం ఆ కోడి పెట్టను ఆ కోడి గుడ్లను తీసుకెళ్ళి ఆ కోడి గుడ్లను ఆ కోడి పొదిగేట్టు చేస్తాడు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ మధ్యలో మూడు చిన్న కోడి పిల్లలు వచ్చేస్తాయి ఇంతలోకి ఆ కోడి పెట్ట ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న కోడి పెట్ట ఇంకా ఇంకా ఇంకొన్ని గుడ్లు పెడుతుంది వాటిని అలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వాటిని సరిగా చూసుకుంటూ ఒక ఆరు నెలల వ్యవధి లోపల వాడు చక్కగా ఇంత రెవెన్యూ జనరేట్ చేసే స్థాయికి వెళ్తాడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ అని చెప్పేసి శిష్యులు ఈ గురువుని అడుగుతారు ఓపిక గురించి ఓపిక గురించి చెప్పమంటే మీరు ఆరు నెలల వ్యవధి తీసుకున్నారు ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులకి మూడు కోడి కోడిలు తర్వాత కోడిగుడ్లని ఇచ్చేసి ఇదంతా గమనించమన్నారు మాకు పెద్దగా ఏం అర్థం కాలేదు గురువు గారు అంటే మొదటి ఇద్దరు ఇద్దరు వ్యక్తుల సంగతి చూశారు కదంటే చూసామండి ఒక వ్యక్తి ఒకటే రోజులో రెండో వ్యక్తి నాలుగు రోజుల్లో మూడో వ్యక్తి మాత్రం ఆరు నెలల కాలం పాటు ఆరు నెలల కాలం పాటు ఆ కోడి పెట్టను వాటి గుడ్లను వాటిని పిల్లలుగా చేసి అలా అలా చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అంటే మూడో వాడికి ఓపిక తాలకు సరైనటువంటి నిర్వచనం తెలుసు ఎందుకంటారా వాడికి ఆ ఫోర్ సైట్ ఉంది ఆ ముందు చూపు ఉంది అంటే అలా కామ్గా ఉండి క్లియర్గా ఉండి ఒక గోల్ని అచీవ్ చేయడం కోసం సంతోషంగా సంబరంగా ఆరు నెలలు అయినా గడిపేటువంటి తత్వం ఉంది వాడికి నిజమైనటువంటి ఓర్పు ఓపిక ఉంది సో ఓర్పు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి సహనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఫోర్ సైట్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ సో డెఫినేషన్ని అంటే సహనం ఓర్పు ఓపిక తాలకు డెఫినేషన్ని చాలా చక్కగా ఆ మూడో వ్యక్తి ఆ మూడో జెంటిల్మెన్ సరిగా అర్థం చేసుకున్నాడు అనొచ్చు అప్పుడు శిష్యులకు అందరికీ కూడా ఒక వండర్ఫుల్ ఫీలింగ్ వస్తుంది అవును చాలా చక్కటి క్వాలిటీ బ్రహ్మాండమైన క్వాలిటీ మంచి సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ పేషెన్స్ ఓపిక మనందరం కూడా నిజంగా ఓపికగా ఉండడం నేర్చుకోవాలని చెప్పేసి మనసులో అనుకుంటారు వాళ్ళ గురువు గారికి ధన్యవాదాలు చెప్తారు సో ఇక్కడ మూడో వ్యక్తి ఈ స్టోరీలో మూడో వ్యక్తి చేసింది ఏంటంటే పేషెన్స్ షేప్స్ కేపబిలిటీ ఇన్ టు అచీవ్మెంట్ అంటే సామర్థ్యాన్ని పేషెన్స్ షేప్స్ కేపబిలిటీ ఇన్ టు అచీవ్మెంట్ సామర్థ్యాన్ని విజయం కింద మార్చుకునేటువంటి శక్తి ఎవరిచ్చారండి ఆ మూడో వ్యక్తికి పేషెన్స్ ఆ ఓర్పు సహనంగా ఉండేటువంటి లక్షణం ఆ తత్వం ఇచ్చింది పేషెన్స్ షేప్స్ కేపబిలిటీ ఇన్ టు అచీవ్మెంట్ అది ఐదవ ఫ్యాక్ట్ ఈ మొదటి ఎపిసోడ్లో మనము ఐదు ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ ఐదు ఫ్యాక్ట్స్ పేషెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ లైఫ్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క లైఫ్లో జీవితంలో పేషెన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని సిగ్నిఫికెన్స్ని చెప్పేటి మళ్ళీ ఒకసారి వాటిని తొందరగా రివైజ్ చేద్దాం ఫైవ్ ఫ్యాక్ట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పేషెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫస్ట్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటి పేషెన్స్ ఎన్హాన్సెస్ హెల్త్ సెకండ్ అది పేషెన్స్ ట్రిగర్స్ అండ్ అచీవర్స్ యాటిట్యూడ్ థర్డ్ వన్ పేషెన్స్ మేక్స్ యూ రెస్పాండ్ ఫోర్త్ వన్ పేషెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే ఫిఫ్త్ వన్ పేషెన్స్ షేప్స్ కేపబిలిటీ ఇన్ టు అచీవ్మెంట్ మీరందరూ చాలా శ్రద్ధగా విన్నారని నాకు అర్థమవుతుంది తెలుస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్ వెరీ వెరీ అటెంటివ్లీ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ విజ్డమ్ ప్రాపర్లీ అండ్ ఎన్షూర్ దాట్ యూ 
understand what patience is and uh, apply it to your life to become more successful than you are already thank you very much